cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer para expresar y recordar el reconocimiento de las mujeres en importantes sucesos y luchas que se sucedieron en el mundo. Parte de esa labor también eh, se influyó en el desarrollo de la gastronomía en todo el mundo. Ampliamos en el siguiente reportaje. Adelante. A través de la historia, la mujer ha cumplido distintos roles en el desarrollo de la sociedad, realizando un papel destacable en todos los aspectos. En la cocina, la mujer ha sido protagonista desde las primeras civilizaciones, a pesar de que en la actualidad los más destacados sean hombres. Resulta una paradoja el hecho de no hallar nombres de mujeres en manuales de historia si precisamente la cocina ha sido el espacio protagonista de su vida doméstica a lo largo de los siglos. Históricamente, las esposas reales marcaban la tendencia en las altas clases por sus preferencias culinarias y productos que introducían en su país, como el caso de Ana o María Antonieta de Austria. Otro es el caso de los conventos y monasterios que han sido capaces de preservar y aportar más a la tradición, donde las monjas son instrumento para transmitir sus conocimientos a otras generaciones. Julia Child fue una de las mujeres más mediáticas del mundo gastronómico, gracias a su faceta televisiva. Parte de su vida fue llevada a la gran pantalla por Meryl Streep, quien dejó constancia de su valentía y genio. Su mayor logro fue llevar Francia a la mesa estadounidense, educar el paladar y mejorar las técnicas culinarias de la mayoría. Annette Boutois comenzó como sirvienta y acabó siendo reconocida por su afamada tortilla. La cocinera, conocida como Mère Poulain, logró el reconocimiento nacional y hoy sigue siendo imitada y valorada como la mejor de Francia por su omelette. En nuestro país, la mujer también ha sido la propulsora del desarrollo de la gastronomía. Mujeres como Socorro Castellano, Silvia de Pou, Esperanza Litgou, Miriam de Gotró, Cilia Hernández, Eugenia Rojo, entre otras más, se encargaron de llevar a otro nivel la cocina dominicana. El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, conmemora la lucha de la mujer por su participación en busca de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La cocina es la pasión de muchas mujeres, que además de preparar alimentos en casa, han sabido salir a ofrecer calidad, creatividad y profesionalidad a través de la gastronomía, expandiendo un mundo de cultura, costumbres e historia donde nos sentimos identificados como pueblo. faltaron muchas mujeres. No, no, que si Pónsale, pero no daría el programa. No, 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 pero yo quiero comentarlo. Yo, 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 yo quiero decir una. A mí me, me ¿no? la han cogido conmigo hoy. ¿Y cuándo no? que tú eres una estrella, mi amor. Ustedes me están diciendo, yo debía haber salido ahí, por eso es que ustedes me hicieron ese close -up. Exactamente. Ya. Ah, mira, mira tú me Pamela. <ríe> Estos son los hints. Mira, excelente reportaje de Javier Guzmán, mm. nuestro pro productor, Ay, y sí. de su equipo. Y, y hablando excelente, hablando excelente. en serio sobre el tema, eh, en realidad uh -huh. la mujer eh, se ha desarrollado mucho en la cocina. Fíjate que antiguamente eh, 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 las mujeres no, no, no participan tanto en la parte gastronómica, en los, en los mismos hoteles, restaurantes. Uh -huh. Y ahora mismo eh, hay, un, hay un porcentaje muy alto de mujeres trabajando, en, como dirigiendo cocina en, en hoteles y restaurantes. Muy interesante. Y con mano dura. Claro. Dirigiendo cocina con mano cana. dura. Yo conocí una, una canadiense, mira, hermano, que parecía un hombre en esa, en esa cocina. Sí, mira, Digo, mira claro. nosotros, yo entiendo que fue muy acertado toda la, la selección de las mujeres dominicanas que él eh, mostró Resaltó. ahí. Por cierto, me gustaría saber más dónde, dónde está Eugenia Rojo, ¿eh? Un saludo, Eugenia. ¿Dónde Rojo? está Eugenia Rojo? Hay que, hay que localizar a Eugenia Rojo. Y claro, está entiendo que debió haber estado para finalizar. Eh, lo que ha sido María Marte y todo su desarrollo en el mundo culinario y de fregadora, de, de, de lavar platos, llegar a tener Estrella Michelin, siendo la única dominicana que tiene Estrella Michelin. Creo que eso complementaba muy bien este hermoso reportaje de Javier Guzmán.